রাঙ্গাবাদের সকাই কলেজে অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসে আজকে বিকেল বিকেল ছাত্র ছাত্রীদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি গত পাড়ে গত ক্লাসে যেটুকু অংশ শেষ করেছি তারপরে অংশ থেকে আমি শুরু করতে যাচ্ছি এটা আজকে আমার দ্বিতীয় দ্বিতীয় ক্লাস এবং উদ্যোগের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকের বিষয় ঠিক আগের মতোই অর্থাৎ জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ের দ্বাদশ অধ্যায় দ্বাদশ এবং শ্রেণীর দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অধ্যায়টার নাম পরিচিত করে দিচ্ছি আমি জীবের পরিবেশ বিস্তার ও সংরক্ষণ এই পাঠ শেষে তোমরা অর্থাৎ যেগুলো শিখতে পারবে আজকে ক্লাস থেকে সেগুলোর আমি ঘোষণা করছি তোমরা দেখে নাও প্রথমে আমরা আলোচনা করব বাস্তুতন্ত্র নিয়ে এবং এর পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে খাদ্য শৃঙ্খল বা ফুড চেইন নিয়ে তিন নম্বরে চলে আসছে পুষ্টি আস্তন বা ট্রফিক লেভেল নিয়ে এরপর চার নাম্বার যেটা আসলো সেটা হচ্ছে ইকোলজিক্যাল পিরামিড চার নাম্বার থেকে এবার পাঁচ নাম্বার যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে শক্তির প্রবাহ মূল আলস্য বিষয় হচ্ছে ইকোলজিক্যাল পিরামিড এবং শক্তির প্রবাহ এই দুইটা নিয়ে আলস্য বিষয় আসবে কিন্তু এই দুইটা বিষয় আলাপ করতে গিয়ে প্রথম এই তিনটা জিনিস আমাদেরকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সেগুলো সম্পর্কে কিছু ধারণা নিতে হবে তাই আলস্য বিষয়ের মধ্যে এই তিনটা জিনিসও আমি অন্তর্ভুক্ত করলাম এবার আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এখান থেকে এই ছবিটা দেখে এবং নাম দিয়েই রাখছি আমি এটার নাম হচ্ছে পিরামিড এটা বিশ্বের একটা অষ্টম আচার্যের মধ্যে একটা এটা তোমরা সবাই চিনো এই পিরামিডের আকার তার উপর ভিত্তি করে একটা আইকোলজিক্যাল পিরামিডের আলাপ চলে আসছে সেই জিনিসটা এটার সাথে সম্পর্কযুক্ত যেটা সেটা হচ্ছে ইকোলজিক্যাল পিরামিড এই ইকোলজিক্যাল পিরামিডের কোথায় আমি চার নাম্বার প্রফিক্সের মধ্যে আমি উল্লেখ করেছি সেই চার নাম্বার এই চার নাম্বারের ইকোলজিক্যাল পিরামিডের উপর ভিত্তি করে যে আলোচনাগুলো চলে আসবে আমি প্রথমে এক একটা করে সেইগুলোতে সংক্ষিপ্ত আমি আলাপ করে তারপর এতে চলে যাব দেখা যাক আপনি দেখতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে এবং সংজ্ঞার সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে একটা ছবিও দেওয়া আছে তোমরা এর আগে ক্লাসগুলোতে অর্থাৎ আগে ক্লাসগুলোতে অর্থাৎ মাধ্যমিক লেভেলে তোমরা প্রকৃত পার্শ্ব সংস্থান সম্পর্কে জেনেছ ঠিক তেমনই একটা জলজ পরিবেশের ইকোসিস্টেমের একটা চিত্রের একটা ছবি এখানে উপস্থাপন করছি তোমাদের সাথে আসলে জীববন্ধনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইকোসিস্টেম দেখা যায় বিভিন্ন সিস্টেম গড়ে উঠছে জীববন্ধনের মধ্যে কখনো কৃত্রিম কখনো প্রাকৃতিক এগুলো সাথে রয়ে গেছে তারপর জলজ অ্যাস্ট্রোলজ এর মধ্যেও বনজ বা মৌর্য বিভিন্ন ধরনের ইকোসিস্টেম আমাদের পরিবেশে আমরা জীবনের মধ্যে দেখতে পাই তাহলে এই পরিবেশের পরিবেশের মধ্যে যে ইকোসিস্টেমটা কথা বলছি আমি সেই ইকোসিস্টেমটার সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় আর এটাতে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ পরিবেশের যে প্রকৃতিতে জীব ও জলের স্বভাবস্থানে ক্রিয়া বিক্রিয়া সাধিত হয় সেই পদ্ধতিতে বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম বলে এক কথায় ইকোসিস্টেম সম্পর্কে বলতে গেলে আমি বলবো শুধুমাত্র ওই যে পরিবেশের প্রথম দিনের ক্লাসে আমি যেটা বলতে বলেছিলাম জীব জলের সহাবস্থা এখানে এক ধরনের ফার্স পরিবেশ নির্ভরশীলতার কথা প্রকাশ পায় জীব এবং জলের মধ্যে এই বাস্তুতন্ত্র মধ্যে 
निर्भरशीलता प्रकाश कर निर्भरशील जिकल पिरामिड सम्पर्के पुष्टिस्तान पद्धति उत्पादित शक्ति विभिन्न पर्याय खतक श्रेणी उदाहरण जेमन गर्ती उत्पादक गाँस उत्पादक क्या उत्पादकशील बाकी अंश सब खादक मध्य अंतर्भुक्त खादक हिसाब से चीनी उदाहरण बुझे दिल देखो पुष्टि धारण कर ग्रहण कर उत्पादित खाद्य देखे अर्थात गठन और बृद्धिर क्या लगे पुष्टि से पुष्टि स्तर गो मध्य खाद्य श्रृंखल द्वित्रफिक तृतिक लेवल 
এই একটা অন্তর এগুলো এক একটা পুষ্টির স্তর প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ঠিক এইভাবেই এইটা খা এগুলো আমরা এই অ্যাসপেক্টটাকে খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে আমরা উৎপাদক বলেছি এর পরবর্তীতে উপরের যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক এদের এদের উপর নির্ভরশীল করে কি বেঁচে থাকে আবার প্রথম শ্রেণীর খাদক খেয়ে ভক্ষণ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক যারা আছে তারা বেঁচে আছে এবং এদের উপর নির্ভর করে তৃতীয় স্তরের খাদকের সংখ্যা খাদকের উপস্থিতিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটা হলো তৃতীয় শ্রেণীর খাদক এই হচ্ছে তাহলে পুষ্টি বিভিন্ন পুষ্টি স্তরের সংজ্ঞাটা অনুসারে চিত্রটা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে বোঝানো হয় এবং আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবার আমরা পরবর্তী ইয়েতে যাব যে এটা মূল আলোচনায় যাব এগুলো আমাদের জানার জন্য প্রয়োজন জানার প্রয়োজন ছিল তাই জেনেছি কেন জেনেছি এবং এই সংখ্যা থেকে তোমরা এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো আমরা উপরের দুইটা আলোচনায় বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম পুষ্টি স্তর বা ট্রফিট লেভেল এবং ফুড সেন বা খাদ্য শৃঙ্খল নিয়ে কেন আমি আলোচনা করলাম তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে দেখো এবার এই অংশটা থেকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড জিনিসটা পিরামিড ইকোলজিক্যাল পিরামিডের ইয়েটার সংখ্যাটা দেখো ইকোসিস্টেমের মধ্যে খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন সমন্বিত পিরামিড আকৃতির নকশাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলবে তাহলে এখানে ইকোসিস্টেমের কথা বলা আছে ইকোসিস্টেম সম্পর্কে আমরা জেনে গেলাম তারপর খাদ্য শৃঙ্খলের কথা বলা আছে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য শৃঙ্খলের তোমরা উদাহরণ বলতে পারে আমি শুধুমাত্র একটা খাদ্য শৃঙ্খলের উদাহরণ দিয়েছি তোমরা হাজারো খাদ্য শৃঙ্খলের কথা বলতে পারবে এবং খাদ্য শৃঙ্খলটা কি এই জন্যই আমি এই ইয়েগুলো পূর্বেই অর্থাৎ এই আলোচনা চলে আসার পূর্বেই ওই ইয়েগুলো সংজ্ঞাগুলো সম্পর্কে আমি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি এবার তাহলে আমরা দেখি পিরামিডের একটা পিরামিডের ওই যে একটা প্রথম দিকে তোমাদের একটা ধারণা দেওয়ার জন্য পিরামিড কথা বলছিলাম ত্রিকোণ আকার হ্যাঁ একটা যতই বড়ার দিকে স্তম্ভতা বড় হয়ে গেছে এবং পূর্ব যত উপরের দিকে গেছে সেইটাকে সরু হয়ে গেছে এই যে এই আকৃতির নকশাকে আমরা পিরামিড হিসেবে বলেছি এইভাবে প্রথম দিকে একদম উৎপাদকতা আমি ফুরসেনের পুষ্টেশ্বরের মধ্যেও বুঝিয়েছিলাম এইভাবেই অর্থাৎ এই চিত্রটাকে এইভাবে গড়ে উঠছে এটা এই এই ধরনের একটা নকশা অর্থাৎ ইকোলজিক্যাল পিরামিড গড়ে উঠছে একদম নিচের দিকে উৎপাদক পর্যায়ে যারা থাকে তারা এরপরে খাদক পর্যায়গুলো আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে এখন একটা এই এই ধরনের একটা নকশা তৈরি হয়ে গেছে এটাকে পিরামিড হিসেবে আকায়িত করা হয়েছে তাহলে আমরা দেখি প্রকারটা কয় প্রকার ইকোলজিক্যাল পিরামিডকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো সংসার পিরামিড দুই হলো কিছু শক্তির পিরামিড তিন হলো জীববরের পিরামিড এইগুলো সম্পর্কে আমরা দেখবো এবার তিন প্রকারের পিরামিড সম্পর্কে আমরা প্রবর্তী আলোচনায় সূত্র সহকারে দেখে নিচ্ছি তোমরা দেখে নাও তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে আর সংখ্যার পিরামিড প্রথম যেটা চলে আসছিল সংখ্যার পিরামিডটা কি সংখ্যার পিরামিডটা সংখ্যার পিরামিডটা হলো বাস্তুতন্ত্রে একটা খাদ্য চক্রে প্রত্যেক পুষ্টি স্তরের মধ্যে সংখ্যার অনুপাত বিন্যাস সমেত শখকে এমন একটা শখ দেখানো হবে সেই শখের মধ্যে সংখ্যার অনুপাত দিয়েই যেই পিরামিডের আকারটা বা নকশাটা গঠিত হয়েছে সেটাই হচ্ছে সংখ্যার পিরামিড এবার তোমরা দেখো আমি ছবিটা দেখাচ্ছি কিভাবে চলে আসছে এই ছবিটা থেকে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছ এখানে একটা ত্রিয়ে এই বিভিন্ন একটা পুকুরের এক পুকুরের একটা পুকুরের একটা বাস ইকোসিস্টেমের মধ্যে যে ইয়েটা গড়ে উঠছে পিরামিডটা গড়ে উঠছে সেই সংখ্যাটাতে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদক এবং খাদকের শ্রেণীর খাদক শ্রেণীর এগুলোর সংখ্যা অনুপাতটা এখানে বোঝানো হয়ে গেছে উৎপাদক স্বাভাবিকভাবে উৎপাদক যেগুলো আছে আমরা আমরা যারা জীব আছি জীবেরা সবসময় উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল এটা হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধ কথা উৎপাদকের সংখ্যা একেবারেই সংখ্যা দিক দিয়ে বেশি একদম নিচের দিকে পুকুরে বাস্ত সংস্থানের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে উৎপাদক শ্রেণীর কতগুলো ছবি দেখা যাচ্ছে উৎপাদক শ্রেণীর ছবি উৎপাদকগুলো কি হতে পারে একটা পুকুরের মধ্যে উৎপাদক হারা এগুলো হচ্ছে তাই যেগুলো হচ্ছে পুকুরের মধ্যে পানির মধ্যে এখন ক্ষুদ্র খোনাখার যেগুলো ভাসমান অবস্থা থাকে এগুলো প্রাণীরও ক্ষুদ্র খোনা হতে পারে অথবা উদ্ভিদের ক্ষুদ্র খোনা হতে পারে উদ্ভিদের ক্ষুদ্র খোনা যদি হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে যেগুলো আমরাকে প্রাঙ্কন হিসেবে আমরা চিনি 
প্রাঙ্কন তোমরা অবশ্যই হয়তো নাম শুনে থাকবে এই প্রাঙ্কন ক্ষুদ্রদর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বা প্রাণী হতে পারে এগুলোর উপর এগুলো এক উৎপাদন উৎপাদকের শ্রেণী হিসেবে কাজ করে উৎপাদকের কতগুলো ভক্ষণ করে তারপর এরা খায় দ্বিতীয় প্রথম শ্রেণীর খাদক যারা তারা এগুলো খায় এগুলো প্রতি মাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন শামুক বা ঝিনুক এগুলো থাকতে পারে এর চেয়ে আরও তার সাথে একটু বড় ধরনের যারা অর্থাৎ এগুলোকে বক্ষণ করে প্রথম শ্রেণীর খাদকটা বক্ষণ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক যারা আছে এর উপরে একদম তারা রয়ে গেছে বা হচ্ছে বড় ধরনের মাস যেগুলো আছে তাদেরকে বক্ষণ করে এটা ছাড়াও অন্য কিছু হতে পারে অর্থাৎ কি ওইগুলোর উপর ডিপেন্ড করে একটা উপরে পাঁচশো সংস্থানের মধ্যে একটা চেইন সৃষ্টি হয়ে গেছে তাহলে সংখ্যা দিক দিয়ে দেখো এগুলোর সংখ্যা একদম তাদের সংখ্যা তার বেশি হয়ে গেছে এরপর এগুলোর উপর ডিপেন্ড যারা আছে প্রাইমারি খাতক তুলনামূলকভাবে কমে গেছে এর উপর এগুলোর এগুলো এদের উপর নির্ভরশীল সেকেন্ডারি খাতক যেগুলো আছে সেগুলো আরও কমে গেছে অর্থাৎ এইভাবে কমতে কমতে সর্বোচ্চ খাতক যেগুলো আছে তাদের সংখ্যা আরও কমে গেছে তার কারণে একটা এই একটা পিরামিড আকার যে একটা নকশা তৈরি হয়ে গেছে এই সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আস্তে আস্তে কমে গেছে একটার উপর একটা নির্ভরশীল হতে হতে এই যে সংখ্যাটা কমে গেছে যার কারণে এই ধরনের একটা নকশা তৈরি হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে তার সংখ্যার পিরামিড অর্থাৎ সংখ্যার ভাতের উপর ভিত্তি করে তাকে এই পিরামিডটা গঠিত হয়ে গেছে এইটাই হচ্ছে মূলত তার সংখ্যার পিরামিড এই সংখ্যা তার পিরামিডটা অনেক সময় এটা ভিন্ন রূপ আবার নিতেও পারে ওটা দিকে হতে পারে এটা তোমাদের জন্য এখনও প্রযোজ্য নয় যে আমি এটার ব্যাখ্যা করছি না আমি এর প্রবর্তীতে শক্তির পিরামিড যেটা আছে সেটাতে আমি চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে শক্তির প্রাণী অর্থাৎ পিরামিডের ইকোজীবী প্রাণীদের মধ্যে এটা দুই নম্বর শক্তির প্রাণীর এটা কি দেখতে পাচ্ছি আমি শক্তির প্রাণীর বাস্তুতন্ত্রের আদর্শকের প্রত্যেকটি পুষ্টি স্তরে ব্যবহৃত শক্তির সমন্বিত শককে শক্তির পিরামিড বলে এই শক্তির পিরামিডটা কিভাবে গড়ে উঠছে আমরা ছবির মধ্যে দেখব আদ্য এইটাও একটা আদ্য চক্রের অর্থাৎ পুষ্টি স্তরের যে ট্রফিক লেভেল যেগুলো আছে ট্রফিক লেভেলের মধ্যে শক্তিটা কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে কিভাবে প্রবাহিত হয়ে আস্তে আস্তে শক্তিটা কমে যাচ্ছে এই উপরের স্তরগুলোতে গিয়ে কারণ উৎপাদক যেভাবে শক্তি উৎপাদন করবে উৎপাদক তার যে শক্তিটা অর্জিত করবে সেই শক্তিটা পুরোটাই পুরো পুরো অর্জিত শক্তি তা পরবর্তী অর্থাৎ সাধক স্তরের মধ্যে পুষ্টিগুলো পুরোপুরি সঞ্চালিত হয় না এগুলো তার দৈহিক শোষণ কার্য ব্যয় করতে উদ্ভিদে যেমন ব্যয় করে থাকে কিছু শক্তি ব্যয় করে থাকে তেমনি অর্থাৎ ওই বিভিন্ন চারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে ওই অন্যান্য খাদ্য স্তরগুলোতেও আস্তে আস্তে শক্তি ক্ষয় হতে থাকে উপরের স্তরগুলোতে কমে যেতে থাকে ঠিক সে কারণে কমে যাওয়ার কারণে এই শক্তিগুলোতে আস্তে আস্তে এইভাবে অর্থাৎ এগুলো এক ধরনের পিরামিড আকার কমে যাওয়াতে শক্তিগুলো অর্থাৎ স্থান্তর হইতে হইতে স্থান্তর কমে যায় শক্তির স্তরগুলোতে অর্থাৎ একটা শক্তির একটা বৈশিষ্ট্য আছে তো না আমি সেটা পরবর্তীতে মেনশন করব কীভাবে কমে যায় অর্থাৎ ট্রপিক লেভেলের মধ্যে অর্থাৎ খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে আস্তে আস্তে এটা হচ্ছে উৎপাদক থেকে পরবর্তী লেভেলগুলোতে ধীরে ধীরে কমতে থাকে এই হচ্ছে তার ইয়ের মধ্যে প্রথম লেভেলে যেটুকু শক্তি অর্জিত হয়ে যাবে অর্জন করবে পরবর্তী স্তরগুলোতে আস্তে আস্তে কমে যাবে এইভাবে হচ্ছে তার শক্তির প্রবাহতা প্রবাহের মাধ্যমে এইগুলো শক্তিটা এক ধরনের পিরামিড প্রথম করা হয়ে গেছে এটা শুধু একমুখী এবং এরকম উল্টা দুমুখী হতে পারে না এটা শুধুমাত্র এক ধরনের শক্তির পিরামিডটা শুধুমাত্র এক ধরনের অর্থাৎ শক্তি প্রথম স্তরে বেশি সঞ্চিত থাকবে প্রবস্থ স্তর আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকবে বিআই করতে থাকবে তাহলে নেক্সট আমরা যেটা আসতেছি সেটা হচ্ছে জীবগরের পিরামিড এটা হচ্ছে জীবগরের পিরামিডের উপর পিরামিড অর্থাৎ খাদ্য শৃঙ্খলে জীবের শুষ্ক ওজনের যে খাদ্য পিরামিড গড়ে ওঠে তাকে জীবগরের পিরামিড বলে একটা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটা বস্তু তার শুষ্ক ওজনকে আসলে জৈবিক ওজন হিসাবে বলা হয় তার শুষ্ক ওজনকে জৈবিক জৈবিক ওজন বলা হয় এই ওজনের উপর ভিত্তি করে একটা পিরামিড যেটা গড়ে উঠছে সেই পিরামিড সেই পিরামিডকে জীবভরের পিরামিড বলে তোমরা সংখ্যা থেকে বুঝতে পারবে এটা জীবভর তা কী জিনিস এবং কিভাবে এই পিরামিডটা গড়ে উঠছে এখানে দুই ধরনের চিত্র দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে স্বাভাবিক পিরামিড এটার নিচের দিকে নিচের দিকে তার জীবভরের অর্থাৎ জীববর এগুলো যত ধরনের উৎপাদক শ্রেণীরা আছে তাদের উপর নির্ভরশীল করে পরবর্তীগুলোর ওজন কমে গেছে অর্থাৎ এখানে যদি সবুজ উদ্ভিদের পরিমাণ এই উদ্ভিদের বর তা হিসাব করি হিসাব করি তাহলে তাদের উপর নির্ভরশীল যে প্রাণীগুলো আছে তাদের বর আস্তে আস্তে 
কমতে থাকবে দ্বিতীয় স্তরের প্রথম স্তরের যে খাতকগুলো আছে স্বাভাবিকভাবে তৃতীয় তারা তৃতীয় স্তরের থেকে অবশ্যই বেশি হবে তাদের ভর্তা সেভাবে এটা স্বাভাবিক একটা প্রেম করে উঠছে এটা আবার উল্টা দিকটাও হতে পারে তোমরা দেখো অর্থাৎ এই এগুলোর মধ্যে প্রাণপণের মধ্যে প্রাণপণ কথা আমি বলেছিলাম এই প্রাণপণের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলেও তাদের ভরতা কিন্তু তাদের নির্ভরশীল পরবর্তী যে খাদক স্তর রয়ে গেছে তাদের ভরের ছাঁকে কিন্তু একেবারে হম যার কারণে যতই উপরের দিকে যাচ্ছে তাদের কি তার জীববরের সংখ্যা তা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে উপরের দিকে এটা হচ্ছে তার উল্টা পিরামিডটা এখান থেকে নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছো শুষ্ক ওজনের উপর ওজনের উপর ডিপেন্ড করে এই জীব বড়ের পিরামিডটা গঠন করা হয়েছে তাহলে আমরা তিন প্রকারের বায়ু ইকোলজিক্যাল পিরামিড সম্পর্কে জেনে নিলাম আর পরবর্তী আমি একদম খুব যেহেতু স্বল্প সময়ের মধ্যে শেষ করতে চাচ্ছি আমি আরেকটা নেক্সট ইয়েটা আমার টপিক্স যেটা আলোচনা বিষয়বস্তু হিসেবে চলে আসছে সেটাতে আমি সম্পৃক্তভাবে আরও আলোচনা করার চেষ্টা করতেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে শক্তির প্রবাহ অর্থাৎ ইংরেজিতে যে কারণ যাকে বলা হয় এনার্জি ফ্লো এনার্জি ফ্লোটা সম্পর্কে শক্তির প্রাণীতে আমি তোমাদেরকে এক তো ইঙ্গিত করেছিলাম সেটার উপর ডিপেন্ড করে সব কিছুই তাদের উপরে অর্থাৎ এই ইয়েটা শক্তির প্রবাহটা হচ্ছে উৎপাদক যতটুকু খাদ্য শক্তি সঞ্চয় করবে সেটা পরবর্তী খাদ্য স্তরের মধ্যে খাদক স্তরের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবাহিত হয়ে যাবে শক্তির প্রবাহটা অর্জন করবে উৎপাদক তার সৌরশক্তির মাধ্যমে সৌরশক্তি থেকে যতটুকু কি প্রোপিলের সাহায্যে তার শক্তিটা ধারণ করে ফেলবে সেটা তার আতিক্রণের মাধ্যমে সেই শক্তি তাকে পরবর্তী স্তরের মধ্যে স্থানান্তর একে একে এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে শক্তি প্রবাহ তাহলে এভাবে এই সংজ্ঞাটা দেওয়া হয়েছে শক্তির ক্রম স্থানান্তরকে মূলত শক্তির প্রবাহ বা এনার্জি ফ্লো বলা হয় আর কি তাহলে এক্ষেত্রে এটাকে অন্যভাবে বলা যায় ইকোসিস্টেমে শক্তির একমুখী চলনকে শক্তির প্রবাহ বলে শক্তির প্রবাহের একমুখী চলন কেন হয়েছে এর শক্তিটা একমুখী চলন কেন হলো এটার একটা মাত্র কারণ আমি সত্য একটা উদাহরণ দিয়ে বলি একটা ইয়ের মধ্যে যে সৌরশক্তি থেকে আমরা ইয়েটা খাই উদ্ভি উৎপাদকরা খায় পেয়ে যাই যে শক্তিটা সঞ্চয় করে এটাকে আবার নতুন করে ফিরিয়ে দিতে পারে সূর্যকে বা পরবর্তী যে খাদ্য স্তর মধ্যে চলে যায় সেখান থেকে কি আবার নতুন করে কি চলে যেতে পারে সূর্যের কাছে শক্তির কাছে কখনো এটা সম্ভব না যেহেতু এটা পুনরাবৃত্তি নয় এটা শুধুমাত্র স্তরের মধ্যে দিয়ে একমুখী প্রবাহ করতে সেই জন্য শক্তি প্রবাহ একমুখী বলা হয়েছে এবার দেখি তার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আমরা দেখি প্রকৃতিতে বিভিন্ন গ্যাস মূলে চক্রাকার পরিবর্তন কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এগুলোর একটা চক্রাকার পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু শক্তি প্রবাহতা একমুখী এটা হলো তার শক্তি প্রবাহের একটা বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটা আমরা দেখি শক্তি প্রবাহের বিভিন্ন শক্তি প্রবাহের মূল উচ্চ সৌরশক্তি এটা কথা একটু আগে বললাম মূল উচ্চতা হচ্ছে সৌরশক্তি এইটার উপর ডিপেন্ড করে তার বাকি স্তরগুলোতে শক্তিটা প্রবাহিত হতে পারে এবং এটা সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে তিন নম্বরে দেখি হাত তো শৃঙ্খলে শুরু থেকে শেষে ক্রম ব্যয়গতে একটু আগে আমি শক্তির ইয়েতে পিরামিডের মাধ্যমে আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম শক্তি ক্রম ব্যয়গতে তাদের সশ্রম ধারণার মাধ্যমে আস্তে আস্তে তার কি শক্তিটা ব্যয়িত হতে থাকে যার কারণে এটা যতই শেষের দিকে থাকবে ততই শক্তির পরিমাণ অর্থাৎ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে শক্তি প্রবাহের দ্বিতীয় সূত্র থেকে কিন্তু এটা ব্যবহার করা হয়েছে আর কি শক্তি খাদ্য শৃঙ্খলের প্রবত অর্থাৎ বিভিন্ন আস্তের মধ্যে খাদ্য কি ক্রম ব্যয় ঘটে থাকে শক্তি আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে এনার্জি পুরোটা এভাবে চলতে থাকে তাহলে এই নেক্সট ইয়েটা যেটা হচ্ছে দেখো খাতকরা উৎপাদককে ভক্ষণ করে তার মাত্র এক দশমাংশ দেহ গতনের কাজে লাগে এটা হচ্ছে আমেরিকান বিজ্ঞানী লিন্ডারম্যান যে নিয়ে আছে তার মতবাদের উপর ডিপেন্ড তার মতবাদের উপর ভিত্তি করে এই ইয়েটা বলা হয়েছে লিন্ডারম্যান বলে বলেছেন খাতকরা উৎপাদক থেকে খাদ্য গ্রহণ করার পরে যতটুকু খাদ্য ভক্ষণ করবে উৎপাদক থেকে এবং দ্বিতীয় প্রথম শ্রেণীর খাদককে অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদককে গ্রহণ করার পরে যেটুকু শক্তি গ্রহণ করবে তারা মাত্র দশ শতাংশ কি দশ দশ 
शक्ति प्रभाव सम्पर्न बैशिष्ट गो जिन्हे निल थैंक शक्ति प्रवाह सम्पर्मी